ఫ్లవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు మిత్ర ఫౌండేషన్ రామచంద్ర గారు మరి ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో ప్రతిసారి కూడా వివిధ రకాల పథకాల గురించి మాకు చాలా బాగా చెప్తున్నారు మరి ఈ రోజు నబార్డ్ అనే పథకం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము అసలు నబార్డ్ అంటే ఏంటండి ఈ నబార్డ్ అంటే జాతీయ వ్యవసాయ మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి బ్యాంకు అంటాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో దీన్ని బ్యాంక్ ఫర్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇది పన్నెండు జూలై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరంలో ఒక వంద కోట్ల మూల నిధితోటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఆ సంవత్సరం నుంచి ముఖ్యంగా గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో వ్యవసాయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఒక అభివృద్ధి చేయడానికి వివిధ పథకాలు అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం పక్క పనిచేస్తున్న సైమల్టేనియస్గా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వేతర సంస్థలని కలుపుకొని పనిచేయడంలో ఈ నబార్డు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఆ రోజు వంద కోట్లతోటి ఏర్పడిన సంస్థ ఈరోజు రెండు వేల పదిహేను పదహారు వరకు ఒక ముప్పై కోట్ల ములనిధి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ మధ్యన కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని నబార్డు కంప్లీట్గా ఒక ముప్పై కోట్ల ములనిధి ఉన్న బడ్జెట్ తోటి ఏర్పడ్డ సంస్థని కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఆరు రేట్లుగా రెట్టింపు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం కంప్లీట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ముఖ్యంగా డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశం మొత్తంలో వ్యవసాయ రంగాన్ని మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి రంగాన్ని ఇటు ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిన బ్యాంకింగ్ సపోర్ట్ తోటి గతంలో మొత్తం ఆర్బీఐ అండోల్లో పనిచేసేది ఇప్పుడు మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం అండోల్లోనే కంప్లీట్గా ఈ పథకాలు అమలు చేయడానికి ముఖ్య పాత్ర నబార్డు పోషిస్తుంది అలాగే నబార్డ్ పథకం అనేది అసలు రైతులకి అలాగే మహిళలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందండి ముఖ్యంగా నబార్డు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే భారతదేశం మొత్తం మహిళలకు మహిళా సంఘాలు ఎట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని ఇప్పుడు మనం గతంలో చూస్తే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మహిళా సంఘాలు లేవు కానీ ఈ మధ్యన మహిళా సంఘాల మీద కీలక పాత్ర నబార్డు పోషిస్తుందని చెప్పొచ్చు బ్యాంక్స్ అట్లు ఎట్లా అమలు చేయాలి నబార్డులు అసలు సెర్ప్ ద్వారా ఎట్లా మహిళా సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల ద్వారా ఎట్లా ఈ సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకొని మహిళా సంఘాలు ఎట్లా పెట్టుకొని వాటికి గ్రూప్ పేరు ఎట్లా పెట్టుకోవాలి తీర్మానం ఎట్లా చేసుకోవాలి వాళ్ళు పొదుపు ఎట్లా చేసుకోవాలి తర్వాత ఆ పొదుపు చేసుకున్న సంఘాలు బ్యాంకుకు లోన్లు ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది ముఖ్య పాత్ర ఇటు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఇటు నబార్డ్ ద్వారా కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలను తయారు చేసి ఈ మహిళా సంఘాలని అమలు చేయడానికి ముఖ్య పాత్ర పోషించని చెప్పొచ్చు ఆ మహిళా సంఘాల ఏర్పాటు వాటి నిర్వహణకు సంబంధించి భారతదేశం మొత్తం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక మహిళా సంఘం వితౌట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకు వాళ్ళకు సెల్ఫ్గా సెక్యూరిటీగా ఒక పది మంది కలిపి గ్రూప్ పెట్టుకుని పేరు పెట్టుకుని తీర్మానం చేసుకొని వాళ్ళు బ్యాంకులో రుణం పొందడానికి ఒక గ్రూప్కు పది లక్షల వరకు కూడా రుణం మంజూరు చేస్తారు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా వాళ్ళు మంచిగా మరి తీసుకున్న రుణాన్ని మంచిగా తిరిగి చెల్లిస్తుంటే బ్యాంకు ఇంకా వాళ్ళకు ఎక్కువ రూపంలో సాయం చేయడానికి అదే రకంగా నాబార్డు ఇవాళ పంచసూత్రాల పైన పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు వాళ్ళు చేసుకునే పొదుపు తర్వాత వాళ్ళు తీసుకున్న రుణము వాళ్ళ వ్యక్తిగత అవసరాలు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి వాళ్ళ అభివృద్ధికి ముంగడిపోవడానికి వాళ్ళకు సంబంధించిన శిక్షణ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కూడా నబార్డు అనేక రూపంలో సహకరిస్తుందని చెప్పొచ్చు నబార్డు ముఖ్యంగా మహిళలకు సంబంధించి శిక్షణ కార్యక్రమాలు చాలా ప్రోత్సహిస్తుంది ఒక మూడు రోజుల నుంచి పదమూడు రోజులకు ఎంఈడిపి మైక్రో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ డెవలప్మెంట్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కింద వారికి ఒక యాభై వేల వరకు ఖర్చు పెడుతుంది వాళ్ళు కావాల్సిన శిక్షణ తీసుకోవచ్చు ఆ మూడు రోజుల నుంచి పదమూడు రోజుల కార్యక్రమం అప్గ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా ముప్పై రోజుల నుంచి తొంభై రోజుల వరకు తీసుకోవడానికి కూడా వారికి ఎల్ఈడిపి లైవ్లీహుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మీద కూడా నబార్డు ముఖ్యంగా మహిళల సంఘాలకు సపోర్ట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు నబార్డు ఇవాళ ఒక మహిళలకే కాదు ఇటు రైతులకు కూడా సహకరిస్తుందని చెప్పొచ్చు రైతులకు కీలక పాత్ర చెప్తే ఇవాళ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎఫ్ఓకి సంబంధించి కూడా ఇవాళ చాలా పాత్ర పోషిస్తుంది నబార్డు ఈ రైతులను కూడా అందరికీ సంఘాలు ఉన్నాయి రైతులకు కూడా సంఘాలు ఉండాలి అంటే వాళ్ళ సంఘం పెట్టుకోవడంలో కీలక పాత్ర ఏంటంటే ఒక మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ చట్టం కింద రిజిస్టర్ కాబడిన సంఘాలుగా నబార్డు భారతదేశం మొత్తం కూడా చేపిస్తుంది ఇదంతా కూడా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఒక అనుభవం కలిగిన సంస్థలు అందరినీ గుర్తించి వారి ద్వారా ఈ రైతులకు సంఘాలు ఏర్పాటు చేపిస్తుంది వాటితో పాటు వాటికి కావాల్సిన ఆర్థిక సహకారం కూడా నబార్డు ఇటు గవర్న
డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న రైతుకు ఆదాయాన్ని ఎట్లా రెట్టింపు చేయాలి రైతుకు నాణ్యమైన విత్తనాన్ని ఎట్లా వాళ్ళు రైతులే కొనుక్కోవాలి తర్వాత రైతులకు వ్యవసాయం పైన దిగు పంటల దిగుబడి పైన నూతన టెక్నాలజీని ఏ రకంగా వాళ్ళు అలవర్చుకోవాలి ఆ విధానం పైన ఎక్కడ రైతుకు ఏ రూపంలో సహకరించాలి ఆర్థికంగా అనే దానిపైన ఇవాళ కూరగాయలు పండించే వాళ్ళకు కావచ్చు తర్వాత కోళ్ళ ఫార్మ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళకు కావచ్చు డైరీకి సంబంధించి కావచ్చు సోలార్కి సంబంధించి కావచ్చు అనేక రకంగా వాళ్ళు నబార్డు తరఫున ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చి మరీ ప్రోత్సహిస్తుంది ఇలాంటి పథకాలని అనేక కార్యక్రమాలు నబార్డు ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎక్కువ అమలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే నబార్డులో మొత్తం మనకి ఎన్ని పథకాలు ఉన్నాయండి ఏమేమి పథకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో దాదాపుగా చెప్పాలంటే ఒక యాభై పథకాల కొరకు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం యాభై పథకాలు ఉన్నాయి దీంట్లోనే ఓకే యాభై పథకాలలో ముఖ్యంగా చూస్తే ఇవాళ రైతు క్లబ్లు గత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నుంచి కూడా ఈ రైతు క్లబ్ల కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామానికి ఒక రైతు క్లబ్ ఏర్పాటు చేయడం తర్వాత కౌలు రైతుల మీద జాయింట్ లేబర్టీ గ్రూప్స్ సంబంధించి మీద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మీద ఈ మైక్రో ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద లైవ్లుడ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్స్ కోసం ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అనే పథకం తర్వాత వాటర్ షెడ్ వాటర్ షెడ్కి సంబంధించి వాటర్ షెడ్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ ఈ నీటి నిల్వ చేసుకోవడం తర్వాత ఆనకట్టలు కట్టుకోవడం ఈ ప్లాంటేషన్ పెంచుకోవడం వీటితో పాటు ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా హార్టికల్చర్ నుంచి వాళ్ళు హార్టికల్చర్కి సంబంధించిన సబ్సిడీ కేటాయించడం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వ్యవసాయ పనిముట్లకు సంబంధించి విత్తనాలకు సంబంధించి ఇటు డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేయడం ఇటు పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోటి కూడా అనుబంధంగా రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లాంటి ఫండు పథకాలను కూడా నబార్డు అనేక పథకాల రూపంలో అమలు చేస్తుంది అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే రూరల్ గోడౌన్స్ అని రూరల్ మార్ట్స్ అంగడి సంత మార్కెట్లు కట్టుకోవడానికి ఇట్లాంటి అన్ని కార్యక్రమాలు నబార్డు అమలు చేస్తుంది దీంట్లో మొత్తం అంటే నబార్డులో మొత్తం యాభై వరకు పథకాలు ఉన్నాయన్నారు కదా ఎక్కువగా ఉపయోగపడేవి ఏంటండి ఇవాళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పొచ్చు ప్రతి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకు ఇవాళ ఆన్లైన్లో మనం అప్లై చేసుకుంటే నాఫ్ స్కిల్ అనే ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు వాటికి అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా నబార్డు భరిస్తుంది ఎవరైతే ఏర్పాటు చేసే నిర్వాహకులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే రిజిస్టర్డ్ కావాలి ముందు దాంట్లో దానికి ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉండి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ అందులో అప్లోడ్ చేస్తే మనం ఆ బడ్జెట్ ఎన్ని రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం పెడుతున్నాం దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని ఆ నివేదికలన్నీ అందులో అప్లోడ్ చేస్తే నబార్డుకు సంబంధించి ప్రతి జిల్లాకు ఒక డిస్టిక్ట్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ ఉంటుండు అక్కడ నుంచి రీజనల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది స్టేట్లో ఆ జిల్లా నుంచి ఫార్వర్డ్ అయ్యి రీజనల్ ఆఫీస్కి వస్తుంది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి శాంక్షనింగ్స్ అవుతున్నాయి ఆ ద్వారా ఆ ప్రాజెక్ట్ అమలు జరిగిన తర్వాత దాన్ని ఆ కార్యక్రమాన్ని అమలు పరచుకోవచ్చు అట్లా నాప్ స్కిల్లే కాకుండా ఇవాళ రైతులకు సంబంధించి నాప్ కిసాన్ అని నాప్ స్కాన్ అని నా ఫినాన్స్ అని నబార్డు ద్వారా కూడా ఈ అనుబంధ సంస్థల ద్వారా కూడా అనేక కార్యక్రమాలు ఇంకా అమలు చేయడం జరుగుతుంది అంటే మహిళలకు అలాగే రైతులకి కూడా ఉపయోగపడేవి చాలా తప్పకుండా ఇది ముఖ్యంగా రైతులకు మహిళలకు చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా ఇటు పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కావచ్చు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ఉన్న వెయ్యి కోట్లు నబార్డు అప్పి ఇవ్వడం జరిగింది మిషన్ కాకతీయ అనే కార్యక్రమం కింద ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న చెరువుని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా ఆ కార్యక్రమాన్ని అమలు జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమం అమలు జరిగితే సైమల్టేనియస్గా రైతులకు గ్రామస్తులకు బెనిఫిట్ జరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమం ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమం కాబట్టి నబార్డు దానికి ఖర్చు పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తుంది సో నబార్డులోనే మొత్తం అవి పథకాలు పైగా ఉన్నాయన్నారు అవి కూడా మహిళలకి అలాగే రైతులకు కూడా ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు ముఖ్యంగా నాబార్డు కీలక పాత్ర మహిళల కోసం వ్యవసాయ రంగం గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం మాత్రమే ముఖ్యంగా పనిచేస్తుంది ఇటే కాకుండా చిన్న బ్యాంకులకు ఇప్పుడు సహకార బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయడం బ్యాంకులకు వీళ్ళు అప్పులు ఇవ్వడం తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అప్పులు ఇవ్వడం రూరల్ ఇన్నోవేషన్ ఫండ్స్ అప్పులు ఇవ్వడం వ్యవసాయ పనిముట్లకు డ్రిప్పుకు ఇట్లాంటి పథకాల కోసం కూడా నబార్డు అనేక రూపంలో కనీసం ఒక ముప్పై వేల కోట్ల వరకు సంవత్సరానికి వార్షికలో కనీసం ఖర్చు చేస్తుంది ప్రభుత్వం తరఫున ఓకే సో యాభై పథకాలు పైగా ఉన్నాయన్నారు కాబట్టి మనం ఒక్కొక్కటి వచ్చే